cât va intra în draga sumă în bugetul de stat? Așa cum am spus, suma va fi plătită în două tranșe. Pentru licențele scurte și pentru avansul uh, aferent licențelor din banda de 900 până la 30 noiembrie anul acesta, iar restul va intra în bugetul de stat până la 30 iunie 2013. În momentul de față vom face o evaluare, vom vedea ce cere este pe piață și vom evalua. Nu ne grăbim, putem atât, știți că licențele, majoritatea licențelor, deci licențele lungi și intră în vigoare, practic începând cu 6 aprilie 2014, atunci vom face o strategie pentru modul cum le vom, le vom scoate din nou la licitație, dacă cererea pe piață va, fi, va exista, dacă nu, ne vom gândi la alte modalități. Așa cum am spus, un bloc în banda de 800 și 8 blocuri în banda de 2600 sunt încă disponibile. Dacă piața o va cere, cu siguranță, vom, a, vom organiza o procedură pentru a le atribui. A atribui. Ați spus că sunt remise pentru 4G în mediul urban începând din 2013. Așa cum am văzut și în alte țări, LTS s-a implementat în, în mai multe pezi. Uh, licențele care s-au dat prin această licitație s-au dat neutru din punct de vedere tehnologic. Deci, LTE-ul poate fi implementat nu numai în benzile inferioare, gen 800, ci și în benz ca 1800 și am văzut în alte țări că la acest lucru s-a întâmplat. Am spus că în mediul urban este foarte fezabil să avem LTE în 2013, pentru că 1800 este o bandă fezabilă pentru mediul urban. Și am spus că prognozăm că acoperirea națională sau în fine extinderea la nivel național va fi în 2014, pentru că este nevoie de implementare în benzile inferioare pentru a acoperi în suprafețe mai mult. În 2600 s-ar putea LTE acoperirea? Da. Am dat doar ca exemplu 1800, bineînțeles, se poate, se, poate, se poate implementa și în uh, 2600 și te dădem în 2600. Dar până la sfârșitul acestui an e posibil să avem uh, 4G, LTI, 4G? Au posibilitatea și noi vom sprijini operatorii care vor avea inițiativa să facă acest lucru. Este bine să-i întrebați pe ei dacă au, dacă au un plan acest lucru. Vor avea un, 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 un sprijin în autoritate. Domnule președinte, de ce spuneți că licitația a fost un succes dacă nu s-au putut toate lucrurile de frecvență, iar suma este sub cea minimă pe care nu l-a făcut? Am spus că este un succes pentru că spectrul, așa cum am spus, spectrul scos la licitație a fost foarte mult. Nu, e, nu a existat țară în Europa care să scoate atât de mult spectru. Faptul că au venit operatori și că au licitat și că au luat 85% din spectrul scos la licitație, înseamnă că au încredere în piața românească și în potențialul ei. Faptul că cu 85% spectru scos sau au obținut 94% din suma inițială pe care o prognozasem, dacă s-a adjudecat tot spectru, spun că este un succes. Deci s-a licitat, nu s-au nu adjudecat cu prețurile de pornire. Deci, Iar, dacă să mai întreb ceva, e adevărat că n-ați spus dumneavoastră la conferința din martie, ce puțin vă spun concurențe și echipa de atâtea administrări spunea că dorește foarte doar un jucător și priveau licitația și, din acest punct de vedere, o ar fi considerat un succes dacă mai venea un nou jucător. Ce spuneți despre faptul că nu a venit niciun nou jucător și a venit practic? Spun că avem patru acoperiri naționale, aveam înainte trei, ceea ce este, se poate considera că este o întărire a concurenței. Faptul că avem un nou operator care nu a avut licență națională și acum are, iar este un succes în această perspectivă. Iar uh, faptul că avem o, trei operatori care vor avea licențe naționale și care au acceptat uh, să primească operatori virtuali. Este iar o întărire a concurenței, iar roamingul național la care toți operatorii uh, care au peste 30% acoperire pe populație vor avea acces, reprezintă iar o întărire a concurenței. Deci v-am dat patru motive pentru care am spus că în urma acestei licitații concurența a ieșit întărită și că, practic, sumele obținute sunt sume mai mari decât prețurile de plecare, ceea ce licitația poate fi considerată un succes. Vă așteptați să au creșterea concurenței din felul în care s-au cumpărat lucrurile de frecvență și ce frecvență au cu operatorii? Fiecare operator, cu siguranță, și-a făcut un plan de dezvoltare al rețelei, un plan de acoperire a teritoriului. Cred că pe este mai bine să-i să întrebați 
după cum ați văzut, au avut strategii diferite. Unii au luat în banda de 2006 pe reche, alții în banda ne pe reche. Deci, cu siguranță, ei, practic, au venit în această licitație cu o strategie bine pusă la punct și au încercat să-și atingă obiectivele pe care și-au setat în această licitație. Banii încasați în, ur în urma licitației rămân la ANCOM, se duc la Ministerul de Finanțe? Care e traseul lor? Banii încasați în urma licitației sunt încasați la bugetul de, se duc la bugetul de stat. Toți banii. Ministerul deci, de Finanțe. La Ministerul de Finanțe. O parte din bani, din acești bani, din cei care vor fi plătiți până la 30 iunie anul viitor, se vor, după aceea, se vor duce ca și sume de compensare pentru Ministerul Apărării Național. Dacă vedeți ordonanța, cred că 12, 11 din 2012, sunt specificate în ordonanța 11 din 2012 sumele care se vor duce către Ministerul Apărării Naționale. Dar toți banii încasați ca și taxe de licență sunt, sunt ca și venituri la bugetul de stat. Deci nu rămân bani pentru dezvoltarea ITNC-ului la MCSI sau alte chestii de genul. Destinația lor o stabilește cu vreun. Rămânând o bucată de spectru liber în momentul de față, putem spune că piața românească mai permite un alt investitor care să vină și să intre? Ar putea fi una dintre concluzii. De aceea am zis că trebuie să facem o analiză, să vedem dacă mai există cerere din partea pieței și atunci vom lua măsurile în consecință.